Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril, dans la deuxième semaine de Pâques. En ce début de semaine, nous prenons un instant de prière personnelle. Nous nous mettons en présence de Dieu. Seigneur, me voici. Je t'offre un peu de mon temps, du temps reçu de toi. Que soit bénie la semaine qui s'ouvre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les petits chanteurs de Chaillot chantent « Un homme au cœur de feu ». Avec eux, mettons-nous à la suite du Christ. La lecture de ce jour est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 3. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne » car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître Jésus répondit « Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit « Il vous faut naître d'en haut. » Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. »
Avant d'écouter le dialogue, je commence par regarder la scène. Nicodème, un notable juif, vient visiter Jésus de nuit. Il est rempli de questions, habité d'un grand désir. Je me fais petite souris pour contempler ce tête-à-tête. -tête. Et je réfléchis. M'arrive-t-il de vivre comme Nicodème, d'intenses rencontres avec le Christ Il vous faut naître d'en haut, dit Jésus, car ce qui est né de la chair est chair. En tête à tête avec Jésus, je réfléchis, à quoi voudrais-je naître À quelle nouvelle vie, libérée de quelle pesanteur Je me présente au Seigneur, avec mes lourdeurs et mes désirs, je formule mon aspiration à vivre davantage. Il vous faut naître de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas précisément le baptême Ne nous plonge-t-il pas dans la vie nouvelle du Christ ressuscité Je reviens quelques instants à ma vie de baptisé, ou si je me prépare au baptême, à mon chemin de catéchuména. J'y pense avec gratitude, je m'offre avec confiance à la vie nouvelle en Christ. Nous écoutons une deuxième fois ce court extrait d'une belle rencontre de Jésus. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. » car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, 
on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Pour conclure notre prière, je peux au choix soit m'adresser encore à Jésus, lui parler avec l'audace et la simplicité de Nicodème, soit invoquer l'Esprit. Je trouve quelques mots personnels. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, Défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.